ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒ ഇ ടിയുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൻ്റെ ലെറ്റർ ഡിസ്കഷനായിട്ടാണ് റീസെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് അത് ഒരു നോൺ കേസ് ആയിരുന്നു അതായത് നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ കേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് റെലവൻറ്റും ഇറലവൻറ്റും ഡാറ്റ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ദെൻ ഇത് ഈ ലെറ്ററിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജി പി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ജി പി അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ഓൺ ജി പി അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ ഓൺ ജി പി അതല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ നെയിം അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് അങ്ങനെ അത് പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ജോൺസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോൺസ് ജി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് സ്വന്തം ജി പി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ജി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ അതൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഡോ ഡോക്ടർ നമ്മളൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ആ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജി പി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് അയാളുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു സെലക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈവൺ മൈഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർ യു കെ പോലെ കൺട്രിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ന് തൊട്ടാണ് യു കെയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ജി പി പേഷ്യൻസ് ജി പി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നോൺ കേസാണ് ഓക്കെ നോൺ കേസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ കേസിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് വേർഡ് കൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് വേർഡ് കൗണ്ട് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ജി പിക്ക് പേഷ്യൻ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പാസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇതെല്ലാം ജി പിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും ജി പിക്ക് ആകെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്നാണോ പേഷ്യൻ്റ് ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ വരെയുള്ള കേസുകളായിരിക്കും അറിയാത്തത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജി പിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ കേസിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയോ പാസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയോ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയോ നമുക്കവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല ഇറലവൻ്റ് ആണത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ ടാസ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ആയാലും പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആയാലും അത് വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക അതായത് തീർത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യല്ല തീർത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചില അത് ട്രിക്കി ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് ഒന്നോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്ങാനും അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആയാലും പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും
കംപ്ലീറ്റ് രൂപമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഇന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഞാൻ പറയുന്നില്ല മിസ്റ്റർ എക്സ് അതൊരു മെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഗുലറായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ റിസീവർ നമ്മൾ ആർക്കാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് ജി പിക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ജി പിന്റെ നെയിമോ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മളൊക്കെ എഴുതാം ഡോക്ടർ എന്താണോ അത് എഴുതുക ദെൻ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്താ നമുക്ക് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിയർ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ പേര് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് സല്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റർ ടാസ്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സല്യൂട്ടേഷൻ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോമ വേണോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ലെറ്റർ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റോള് മനസ്സിലായത് പേഷ്യൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിസീവറും നമ്മുടെ റോളും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എങ്കിൽ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആണ് അതിന് കാരണം ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു നോൺ കേസ് ഓഫ് സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം അതായത് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പാരനോയിഡ് ഡെലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീസോഫ്രീനിയ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് ഹാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി റെഗുലർ മെഡിസിനിലാണ് ഒലൻസെപ്പിൻ ഓക്കെ അതൊരു സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അതൊരു ഐ വി ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ വി ആണോ ഐ എം ആണോ അതിനകത്ത് ലെറ്ററിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന റെഗുലറായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഹോമിൽ പോയി മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അവർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മളവിടെ ജി പിയോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ജി പിക്ക് ഓൾറെഡി എന്തായിരിക്കും അറിയാമായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളത് ജി പിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ക്ലിയർ ദെൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാ സ്ക്രാച്ചിങ് ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് ബാക്കിലായിട്ട് ഷോൾഡർ ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഈ ഇച്ചിനെസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആങ്കറി പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത് ആ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ അനുവദിക്കുക ചില സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനോ അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നോക്കാനോ ഒന്നും പേഷ്യൻറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇച്ചിനെസ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ അത്രയും മനസ്സിലായാലോ ദെൻ പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ ഇച്ചിങ് ഇച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് പക്ഷേ റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പേഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലീ ബൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങോട്ട് പറയാണ് പേഷ്യൻ്റ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ എന്തോ കടിച്ചതാണ് അത് ക്ലിയർ ആയി ദെൻ അപ്പോൾ ആ വിസിറ്റിലെ ഒരു സൊല്യൂഷനും അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കേട്ടു നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് നെക്സ്റ
അത് അസിമെട്രിക്കൽ മോളുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറാണ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്ററിൻ സൈസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിനെസ് ഉണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റോളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് മെലനോമയാണെന്നാണ് മെലനോമ എന്ന് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ആണ് അതല്ലേ അപ്പോൾ മെലനോമയാണെന്നാണ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താ അവർ തന്നിട്ടുള്ള വേറെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ഡൈ ഡൈഡാണ് ഓൾറെഡി ബൗവൽ ക്യാൻസർ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല മെലനോമ ഒരു ക്യാൻസറാണ് പക്ഷെ ബൗവൽ ക്യാൻസർ കൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ആർക്കറിയാമായിരിക്കും ജി പിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല അപ്പം അത് ഇറലവൻ്റ് ആക്റ്റിയാണ് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഫ്ലീ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹൗസ് ഹൗസ് പ്രമിസസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അലർജി ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ദെൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് എഗ്രി ചെയ്തു എന്ത് ജി പിനെ കാണാനായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിൻ്റെ അണ്ടർ അതായത് സൂപ്പർവിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസിൽ മാത്രം ജി പിയെ കാണാൻ പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതുകൊണ്ടാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു ഒരു റിലാക്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിനൈ ഒരു എന്താ പറയുക നോൺ കംപ്ലൈൻസ് നോൺ അഡീഹറൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ ആ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൽ എന്തുണ്ടായേ അതുപോലെ ഇന്ന് എന്തുണ്ടായി ഇത്രയേ എഴുതാനുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെലനോമ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസസ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജി പിക്ക് എഴുതുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെറ്റർ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഡ്കൗണ്ട് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നോൺ കേസ് വരുമ്പോൾ പലർക്കുമുള്ള ഡൗട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഞാനപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒ ഇ ടിക്ക് ഇന്ന സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഇന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അങ്ങനെ യാതൊരു റൂളും ഇല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ എങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ് ലെറ്റർ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ലെറ്ററിനും നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് എന്തായാലും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പേഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ജി പിക്ക് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള ആ ആ ഗ്യാപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ എക്സ് റിക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് പർപ്പസ് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ജി പി കാണുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ സീയിങ് മിസ്റ്റർ എക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതെങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുവാണെങ്കിലും എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് പർപ്പസ
പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് കണ്ടതെന്നുള്ള ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൊട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഓൺ എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓൺ തേർട്ടി വൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്താണ് എന്നിട്ട് കോമ എഴുതണം കേട്ടോ ഡ്യൂറിങ് ഹോം വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് റൊട്ടീൻ ഹോം വിസിറ്റ് എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് എന്തിനാണ് ആ റൊട്ടീൻ ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജി പിക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇഞ്ചക്റ്റിങ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓൺ ആൻഡ് സെപ്പിൻ അല്ലേ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓൺ ആൻഡ് സെപ്പിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു റെലവൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അല്ല ഓൾറെഡി ജി പിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്കതിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എന്തിന് നമുക്കവിടെ വെയിറ്റ് കൗണ്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇന്ന് എൻ്റെ സാധാരണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോം വിസിറ്റ് അതായത് ഓൺ സ്പിൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അത് എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല മെൻഷൻ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ മാർക്കൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ കൊമ ഡ്യൂറിങ് റൊട്ടീൻ ഹോം വിസിറ്റ് ഫോർ എന്താ അഡ്മിനിസ്റ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇഞ്ചക്റ്റിങ് റെഗുലർ ഓലൻസെപ്പി ഐ വി ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ആണോ ഐ വി ആണോ ഉറപ്പില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ഷൻ കോമ എന്താണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് ഇച്ചിനെസ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് വിത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇച്ചിനെസ് ഓൺ ഹിസ് എന്താണ് ബാക്ക് എന്താണ് ക്ലിക് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് അങ്ങനെ എഴുതുക ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ദെൻ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് റിലാക്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാം ഹി വോസ് റിലാക്റ്റൻ ടു എക്സാം ഇൻ ദ സൈറ്റ് അല്ലേ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലീ ബൈറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരുന്നു മാത്രം ദെൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ വിസിറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ സബ്സിക്വൻ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സബ്സിക്വൻ ഹോം വിസിറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തണോ സബ്സിക്വൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തണോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓൺ സബ്സിക്വൻ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഡ്യൂറിങ് നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കോമ എന്താ ഹി ഹാഡ് ദ സെയിം കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഹി ഹാഡ് ദ സെയിം പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കംപ്ലൈൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി സ്റ്റിൽ refused for the treatment അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്താൽ അവിടെ ക്ലിയർ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ എന്താ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള ഒരു വീട് എന്താണ് നോൺ കംപ്ലൈൻസ് അല്ലേ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള അർത്ഥമാണ് നോൺ കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് അപ്പോൾ നോൺ കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താ ഹിസ് നോൺ കംപ്ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മണി ഹിസ് നോൺ കംപ്ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ ദ സക്സീഡിങ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് അങ്ങനെയും എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ദെൻ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹോം പ്രിമിസസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു അല്ലേ അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റാണ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് സൈ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കി ക്ലീൻനെസ് ആയിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിസസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ
on the same side and and the pinna parayanadana nammal exam chedu allengi assess chedu on examination on assessment comma it was noticed that and the എന്താ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ കറ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളേഡ് ആണ് അസിമെട്രിക്കൽ മോളാണ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ട്രേസസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വോസ് ഫൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോസ് പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോസ് നോട്ടീസ്ഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ ഫൗണ്ട് നോട്ടീസ്ഡ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ദെൻ ഇത് കൂടാതെ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഓൾറെഡി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി ദെൻ ഇൻ അഡീഷൻ ഇത് കൂടാതെ എന്ന് പറയില്ലേ ഇൻ അഡീഷൻ കോമ എന്താ ഏൻ അസിമിട്രിക്കൽ മോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്രൗൺ കളേഡ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ അതും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏൻ എന്ന് എഴുതേണ്ട ഏൻ അസിമിട്രിക്കൽ മോളിന് എപ്പോഴും എഴുതുക അസിമിട്രിക്കൽ മോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ എ അയ്യോ ഈ വവൽസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അസിമിട്രിക്കൽ എ ആയതുകൊണ്ട് ഏൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ എന്താ ഏ എ ബ്രൗൺ കളേഡ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ സൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ അസിമെട്രിക്കൽ മോൾ എൻ അസിമെട്രിക്കൽ മോൾ വോസ് പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോസ് സീൻ എന്ന് പറയാം ഓൺ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് വിച്ച് ഈസ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ അങ്ങനെയും എഴുതാം മനസ്സിലായോ രണ്ട് തരത്തിൽ ഏതാം ഏൻ അസിമെട്രിക്കലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളറും അതുപോലെ എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്ററും മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എ ബ്രൗൺ കളേഡ് അസിമെട്രിക്കൽ മോൾ വിച്ച് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രിക്കൽ മോൾ എന്താ വോസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് വിച്ച് ഈസ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് എവിടെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് കറൻറ്റ്ലി ഇപ്പം എന്താണ് ഹി ഈസ് റെഡി ടു വിസിറ്റ് ജി പി അല്ലേ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നോൺ കംപ്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ റിലാക്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം കറൻറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ്ലി എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹി ഈസ് റെഡി ടു വിസിറ്റ് ദ ജി പി അണ്ടർ മൈ സൂപ്പർവിഷൻ അതായത് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസിൽ മാത്രം ജി പിനെ കാണാൻ റെഡി ആവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളു അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കറൻറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ്ലി ഹി ഈസ് കൺവിൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഈസ് റെഡി ടു എന്താ വിസിറ്റ് ദ ജി പി അണ്ടർ മൈ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ മൈ സൂപ്പർവിഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദ ബോ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്നുള്ള വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് വേടിക്കൊണ്ട് കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദ ബോ എന്ന് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു കുഡ് പെർഫോം എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എന്താ റിക്വയർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ റിക്വയർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ മിസ്റ്റർ എക്സ് ക്ലിയർ കൈൻഡ്ലി ഡു ദ നീഡ് ഫുൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം പേഷ്യൻറ്റിനെ മീൻസ് ഇവിടെ നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെയ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറവാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കുറച്ച് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എഴുതുന്ന കുറേ സെൻറ്റൻസുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താവും വെയ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറയാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ പറയണ പോലെ ഇഫ് യു ഹാവ് ഫാദർ ക്വയറീസ് എന്താണ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസ്റ്റേ ടു കോൺടാക്ട് മീ അങ്ങനെ പറയുന്നു ദെൻ എന്താണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യുവേഴ
യുക്തി പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു സീക്വൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലരും പലതരത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതൊരു ലോജിക്കൽ ഫ്ലോയിലാണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഗ്രേഡിനുള്ള എന്താ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെറ്റർ ഡിസ്കഷൻ ഇനി കുറേ ലെറ്റർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഇനി സമയം പോലെ നമ്മളുടെ ഓൾഡ് ലെറ്റർ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ലെറ്റർ ഡിസ്കഷനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിനോണിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ലെറ്റർ സി ആണ് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്